দর্শক রাঙাপুরি আমার আমিতে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ আজ আমাদের সাথে আছেন ছোট পর্দার দুই শিল্পী একজন নিজস্ব ভাবনার জগতে হাজার রঙের আচরে বিচিত্র সব ছবি আঁকেন আরেকজন অবলীলায় নিজের স্বতন্ত্র রূপে হয়ে ওঠেন জীবন্ত ছবি হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আজ আমাদের সাথে আছেন এই সময়ের গুণী নির্মাতা সুমন আনোয়ার ও সু অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা আমি জানি যে সে কতটা প্রফেশনাল এবং ডেডিকেটেড তো এখন একটু তোমার কাছেই জানতে চাই সুমন ভাই কতটা করা পরিচালক হিসেবে সুমন ভাই পরিচালক হিসেবে না একদমই করা না নিজের মধ্যে চলে আসে ওকে আর সুমন ভাইয়ের কাছে জানতে চাইবো নিজে যখন লিখছেন একটা ক্যারেক্টার কে একটা তৈরি করলেন এবং সেটা ডেফিনেটলি আপনি আপনার ভাবনাটা এক্সপ্লেন করলেন আপনার অ্যাক্টার কে যখন দেখছেন যে সে শুনছে না বা সে বুঝছে না তখন কি রাগ উঠে না বা কিছু হয় না তো না না এরকম সময়টা খুব কমই হয় যে আসলে সে বুঝতে পারছে না বা ক্যারি করতে পারছে না আমাদের আজকের প্রেক্ষাপটে টেলিভিশনে মানে ওই সময়টা অভিনেতা অভিনেত্রী এবং বাজেট টাজেট সব কিছু মিলে খুবই কম সময় এরকম হয়ে থাকে যে আসলে আমরা ছত্রিশ বার বা বান্ন বার একটা টেকের জন্য ট্রাই করছি সেটা অনেকেই আসলে পারছে না কিন্তু স্টিল ভালো কাজের জন্য বা সেই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য লাস্ট আমি আর তিশা একটা কাজ করছিলাম রবীন্দ্রনাথের রনক ছিল ওটা বোধ হয় ফিফটি টু টেক ছিল ফিফটি টু টেক কারণ হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের সেই ভাব সেই ক্যারেক্টার হয়ে ঠিকঠাক বাংলায় সেই ইমোশনটা উইথ অ্যাক্টিং এইটা যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ আমরা মানে করার চেষ্টা করেছি যতক্ষণ না আমরা সেই জায়গায় পৌঁছেছি আবার বহু সিনে কিন্তু দেখা গেছে যে একটা টেকের পরে আর আমরা আসলে ওই সিনটা আর ক্যারি করতে চাইনি যে এটা ঠিক আছে ফাইন সুমন ভাইকে আমরা আর্টিস্টদের সাথে কখনো রাখতে দেখি নাই বা সিন হচ্ছে না এই যে বিয়াল্লিশ বার আমরা টেক দিচ্ছি কখনো রাখি না ওকে কাম ডাউন আচ্ছা আমরা পাঁচ মিনিটের ব্রেক নে আচ্ছা একটু ঘুরে আসি চলো আচ্ছা ঠিক আছে এখন কি পারবা আর একবার রিহার্সাল করো কখনো করা হতে দেখি নি হ্যাঁ অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি ঠিক না হয় বা ওই সব ক্ষেত্রে রাখতে দেখেছি কিন্তু সুমন ভাইয়ের রাগটা অনেক মজা অনেক মজা সুমন ভাই মাঝে মাঝে রেগে গেলে গান গাচ্ছে নাচতেছে এবং খুবই খুবই মজা করতেছে গান গেতে থাকে নাচতে থাকে এবং আমরা চুপচাপ দেখি যে এই সুমন ভাই কিন্তু রেগে গেছে গান গাচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস খুবই ভালো লাগে উনি যদি ইউনিটার কারো উপর একটু রেগে যায় বা একটু কড়া ভাবে কথা বলে জাস্ট এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পর সে আবার যে তাকে ডেকে নিয়ে আসে খা আবার গল্প করে নর্মাল করার চেষ্টা আমার ভালো লাগে না কারণ হচ্ছে যে আমি যদি কোনো মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করি অন সেট মানে আমার কাছে মনে হয় যে আসলে ওইটা আগে আমাকে সলভ করতে হবে যদি আমি ওর উপর রাগ করে থাকি ওকে বকা দিয়ে থাকি ওকে আগে আমার আদর করতে হবে তারপর আসলে আমার সেই বিউটিফুল মোমেন্টটা হয়তো আমার স্ক্রিনে তৈরি হইতে পারে আদারওয়াইজ ওর একটা কিন্তু শ্বাস দীর্ঘশ্বাস অথবা কিছু একটা রয়ে যায় আমি ট্রাই করি যে ওইটা আগে যত দ্রুত সম্ভব কাভার করা যায় আচ্ছা তো বোঝাই যাচ্ছে সময় ভাই খুবই সফট স্পোকেন একজন মানুষ আচ্ছা তো এরকম কমফোর্টেবল একজন ডিরেক্টর মানে এত আরামদায়ক একটা এনভায়রনমেন্ট কাজ করাচ্ছেন 
অলওয়েজ ফাইন আচ্ছা সিচুয়েশনটাকে কুল করে নিচ্ছে আর ওর কাছে একটা বড় কিছু শেখার আছে যে অনেক সময় আমি আসলে রেগে যাই যে এই জায়গায় এই জিনিসটা থাকার কথা ছিল বা অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা ছিল বা আমাদেরকে এই সিনটা এখানে করতে হবে কিন্তু সেটা প্রপার সিচুয়েশনটা তৈরি করতে পারে নাই পেছনের লোকগুলো তখন আমি খেপে যাই কিন্তু অনেক সময় এরকম হয় যে আমার পক্ষ থেকেও কিছু তৈরি করার বিষয় ছিল যে এটা পারফরমারদের হেল্প হইতো সেটা যখন হয় না তারপরও সে কিন্তু ওইটার মধ্যে ওই লিমিটেশনের মধ্যেই ও কিন্তু ওর প্রপার অ্যাক্টিংটা ট্রাইটা করে যায় এটা গুড এটা থ্যাঙ্কস টু ইউ বিকজ যদি সেই সাপোর্টটা আপনার আপনার কাছ থেকে আমি না পাইতাম তাহলে আসলে ওটা করা সম্ভব ছিল না মানে সাপোর্টটা অনেক বড় ব্যাপার একটা ইউনিটে ডিরেক্টর যখন অনেক সাপোর্টিভ থাকে বা ডিরেক্টর যখন খুব সাপোর্ট করে বা আমরা যখন দেখি না ডিরেক্টর তো পারতেছে তাহলে আমরা কেন পারবো না তখন আসলে মেন্টালি চলে আসে টিম ওয়ার্ক আছে এটা টিম ওয়ার্ক সুমন ভাইয়ের স্ক্রিপ্টটা এত স্ট্রং থাকে এবং স্ক্রিপ্টটা তো ডিটেইল লেখা থাকে যদি আমি মনোযোগ দিয়ে দুবার স্ক্রিপ্টটা পড়ি রাগ ক্ষোভ ভালোবাসার জায়গা বা হিংসার জায়গা বা কোন জায়গাটা কিরকম হওয়া উচিত ওটা না এমনিতে চোখ বন্ধ করলে আমাদের <laughs> কিছুক্ষণ <laughs> 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 জায়গা আছে তো আপনি কোন জায়গায় কখন কোন কাজটা করবেন সেটা যদি আপনি আপনার মতো সেট করে নেন যখন আপনি স্ক্রিপ্ট করছেন তখন তো শুধু স্ক্রিপ্টটাই করছেন যখন আপনি সেটে ডিরেক্ট করছেন তখন শুধুমাত্র আপনি পরিচালনার কাজটাই করছেন আর যখন আমি খুব কম মাঝে মধ্যে মানে থিয়েটারটা করা হয় না এখন খুব বন্ধু বান্ধব কাছের লোকজন রিকোয়েস্ট করলে মাঝে মধ্যে অ্যাক্টিং করতে হয় তখন তো আপনি সেই কাজটা করছেন মঞ্চ নাটক করা হয় হ্যাঁ মঞ্চ নাটকের সাথে আমি প্রায় জায়গাগুলো তো মানে তৈরি করতে হয় তখন তো প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার আমাকে হতে হয় তো ওই ইমোশনের ইনডেপে আমি পৌঁছাই আর বুঝি যে ওর কি জার্নি হচ্ছে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে তারপর আমি লম্বা সময় স্টেজে কাজ করার পর আমি একটা দুটা স্ক্রিপ্ট করলাম বন্ধু বান্ধব এবং আশেপাশের লোকজনরা বললো বা বেশ ভালো চল আমরা স্ক্রিপ্টটা তৈরি করি তো সামহা ওইটা আমাকেই ডিরেক্ট করতে হলো ওকে আফটার দ্যাট মানে হোল প্রোডাকশন হয়ে যাওয়ার পরে যখন পুরো আর্টওয়ার্কের ওনারশিপটা ফিল করতে পারলাম তখন দেখলাম যে স্পেস ওয়াইজ অ্যাক্টরের চেয়ে এই জায়গাটা একটু বড় বেশি বড় আর অনেক 
ধরনের জানি হয় এই জায়গাটার মধ্যে আর মেকিং এর এক্সাইটমেন্টটা অন্যরকম ছোটবেলা থেকে আমি রেড ক্রিসেন্ট করতাম তো ওইখানে আমরা ফিল ড্রামা করতাম যখন ক্যাম্পে যেতাম তখন থেকে এই অ্যাক্টিংটা বা এই কাজগুলো আমাকে নানাভাবে ভালো লাগার জায়গা তৈরি করে দিত সেই জায়গা থেকেই আসলে আমি নাইনটি ফোরের দিকে থিয়েটারের সাথে ইনভলভ হই আর থিয়েটার করতে গিয়ে যেটা বুঝলাম যে অভিনেতা হওয়ার চাইতে মানুষ হওয়াটা জরুরি তো সেই জার্নিটা যখন আমি ডিসকভার করলাম তখন জায়গাটার প্রতি আরো ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল আচ্ছা যখন নিজেকে ওখানটায় ওই জায়গাটায় উপলব্ধি করলাম যে না আমি তো ওই জায়গাটা খুব ভালোভাবেই মেনটেইন করতে পারছি তখন কি হচ্ছে কল্পনার জগৎটা তখন কি নিয়ে ভাবছিল তখন যেটা বড় জায়গা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার বোধ মানুষ হিসেবে আপনার বোধ সমাজের প্রতি পৃথিবীর প্রতি আপনার বন্ধুর প্রতি মায়ের প্রতি আপনার সমস্ত পরিচিত প্রতি আপনার যে বোধ সেই বোধের জায়গা থেকে আপনি যে গল্প বলতে চান সেই গল্পের মধ্যে আপনি আসলে মানুষকে কি বলতে চান এই বড় জায়গাটা যখন আপনি ডিসকভার করে ফেলবেন তখন মানে ওই জায়গাটাতেই আপনি আসলে কাজ করতে চাই নিশ্চয়ই আচ্ছা তিশাকে আমরা খুবই ভালো একজন অভিনয় শিল্পী হিসেবে তো জানি কিন্তু তিশা ছোটবেলা থেকে কি হতে চেয়েছেন অনেক কিছু হতে চাইছি জীবনে অনেক কিছু প্রথমে আমার বাবা একটা কথা বলতো যে আমার ছেলে পড়াশোনায় অনেক ভালো মা তোর পড়াশোনায় এত হবে না তুমি পড়াশোনা করো তোমার মতো করে কোনো সমস্যা নাই আমি বলবো না তুমি ডাক্তার হও ইঞ্জিনিয়ার হও তুমি যেটা হতে চাও হইতে পারো আমার কোনো আপত্তি নেই বাট ডু সামথিং এমন কিছু একটা করো যেটা আজকে মানুষ বলছে যে ওই যে দেখো এনামুল হক সাহেবের মেয়ে যাচ্ছে বা আমি যেন শুনতে পাবো ওই যে দেখো তিশার বাবা যাচ্ছে এরকম কিছু একটা করো আমি তোমাকে বলছি না তুমি পড়াশোনা তুমি যদি পড়াশোনা করতে চাও এরকম কিছু একটা করো সো তারপরে আসলে আমার বাবার অনেক ভক্ত ছিলাম এখনো আছি সো ফার্স্টে স্টার্ট করলাম যে ঠিক আছে আমি আর্ট শিখব আমার বাবা বলো ওকে নো প্রবলেম বাসায় টিচার রেখে দিল আর্ট শিখো তারপর না বাবা না আর্ট শিখব না আমি নাচ শিখবো আচ্ছা ঠিক আছে নো প্রবলেম আর্ট বাদ নাচের টিচার নাচ শিখো এভাবে করে বললাম না বাবা আমি একটু গান শিখবো আচ্ছা ঠিক আছে নাচ অফ গান এভাবে করে অনেক কিছু ট্রাই করে গেলাম তারপরে নতুন করিতে গোল্ড কাপ পেলাম গানে গান করার পরে মডেলিংয়ে আসলাম মডেলিংয়ে আসার পর মোটামুটি দু একজন চিনতে শুরু করলো তারপর তাব্য মারা গেল তো তারপরে আসলে অ্যাক্টিংয়ে এসে অ্যাক্টিং এসে আমি একটা জিনিস ডিসকভার করলাম যে এখানে আমি আমার আর্ট আমি আমার সেন্স আমি আমার গান নাচ মনুষ্যত্ব বোধ রেসপেক্ট এভরিথিং আমি এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি সত্যি আমি যখন একটার মধ্যে এত কিছু পেয়ে যাচ্ছি তখন আমি এত দিকে দৌড়াবো কেন সো তারপর আমি অভিনয় শিখে নাই সো এই কারণে আমার এই জায়গাটায় টিকে যাওয়া আচ্ছা একটা বিষয় পর্দার সামনে যারা আসছেন দর্শক তাদেরকে চিনছেন তাদেরকে এক নামে জেনে যাচ্ছেন পর্দার পেছনে যারা কাজ করছেন হয়তো তাদের নামটা অতটা দর্শকের কাছে পৌঁছাচ্ছে না কি মনে হয় কোন ক্ষেত্রে পর্দার সামনে না পর্দার পেছনে কোন জায়গাটায় কাজ করতে গিয়ে মনে হয় যে এক্সাইটমেন্টটা বেশি মানুষ এক নামে চেনে এটা এক ধরনের আনন্দের অবশ্যই আর যাদেরকে শুধু নামে চেনে হয়তো সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও চিনছে না কিন্তু তারপরও নামে চেনে এই বিষয়টা নিশ্চয় আপনার মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে আলোড়ন তো সৃষ্টি করে তার চেয়ে বেশি যেটা দাঁড়ায় যে যখন আপনার আপনি ভাবছেন যে আসলে আপনাকে চিনছে তখন আপনার দায়িত্ব বাড়ছে কিন্তু আপনার দায়িত্ব বাড়ছে সো আপনি যত পরিচিত হচ্ছেন তত দায়িত্ববান যদি হতে পারেন তত ভালো মানুষ যদি হতে পারেন তাইলে কিন্তু আর্টটা বা শিল্পের জায়গাটা অন্য জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে আর কি আচ্ছা সেটা ধরে তিশার কাছে একটু নিয়ে আসি যে ভাইয়া যেটা বললেন দায়িত্ব বাড়ে তো দায়িত্বটা কি প্রেশারও হয় মাঝে মাঝে অবশ্যই দায়িত্ব মানে তো প্রেশার ওদের জন্য তো মানে আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখছে যে হ্যাঁ সুমন আনোয়ারের নাটক করছে তিশা আমি সিম্পল একটা উদাহরণ দিই আমি যদি এই ঈদে মনে করেন যদি পাঁচটা নাটক যাই মানুষ কিন্তু আচ্ছা পাঁচটা নাটক যাচ্ছে আচ্ছা ওই কস্টিউমটার সাথে এই কস্টিউমটা মিলে যাচ্ছে না তার মানে ওই একটা ছোট্ট একটা বিষয় আমাদেরকে অনেক কেয়ারফুল থাকতে হয় বা ওই চুলের স্টাইল এই চুলের স্টাইল এটা তো আমি ছোট ছোট বিষয় বললাম অ্যাক্টিং থেকে ডায়লগ থ্রোয়িং থেকে শুরু করে সব কিছুই কিন্তু মিলে যাচ্ছে এবং যেমন সুমন ভাই আমাকে প্রত্যেকটা নাটকের আগে বলে যে দেখো তিশা ওইটার সাথে কিন্তু এইটার অ্যাক্টিং প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট হতে হবে জিনিসটাকে এভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে সো 
এই জিনিসটা যত দিন যাবে রেসপন্সিবিলিটি বাড়বে কারণ আমি মানুষ আমি আমার দর্শকদের ঠকাতে পারবো না ডিরেক্টরদেরও চাপ আছে আচ্ছা সুমনা নোয়ার ওই নাটক এরভাবে বানাইছে এইবারে এই নাটক কি বানাবে দেখব এটা তো আছে তাদেরও আছে কিন্তু এখন ফেসবুকের যুগ বা এত বেশি সবকিছু সোশ্যাল মিডিয়া এত কমিউনিকেশন এত বেশি ইজি তাদের জন্য অনেক প্রেশার আছে প্রতিনিয়ত আপনাকে কিন্তু আপনার মানে কাজটাকে অতিক্রম করতে হবে যেটা আপনি করে গেলেন সামনের কাজটা যেন তার চেয়ে একটু তারপরে যখন আমরা কালাগুল করি সুমন ভাইয়ের প্রতি চাপ আমি যে কি করবো আল্লাহ মানুষ আচ্ছা যাই যে কি চলো করি আচ্ছা তারপরে যখন আমরা গুলবাহার করলাম গুলবাহার করার এই সময় আরো প্রেশার এবং এই প্রেশার বলছে এই তিনটা করার পর আমার মনে হয় না আমি এটাকে আর কন্টিনিউ করব অনেক প্রেশার তাদের জন্য প্রেশারটা আরো বেশি এই কারণে আমার আর একটা জিনিস হওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি ডিরেকশন দিব ও কিন্তু খুব ভালো ডিরেক্টর হইতে তারপরে ও ভালো কাজ করবে ও খুবই অর্গানাইজ ও খুবই কুল ভাবে ওই মানে সেটে যত ডিজাস্টার হবে ওগুলোকে মেনটেন করতে পারবে चलचित्र निर्माण कर चिंता करते फिल्म गल्प डील प्रेक्षापट तैरि सबकि शाकिब खान सिने मन प्राणे डेक्टर मानूष से फिल्म जवाब कस्टिम जार्नी 
ওইটা তো জমিটা খুঁজে পাওয়া ওর উর্বরতা ওর কিছু উপরই তো ডিপেন্ড করে যে এই জন্যই ডিরেক্টর হতে চায় না সি আপনি যেটা এখনো ভাবছেন চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকবো সেটার জন্য আমি তাহলে একটু বিদায় নিয়ে নি দর্শকের কাছ থেকে প্রিয় দর্শক মজার মানুষ প্রিয় মানুষকে কাছে পেলে শুধু কথা বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু কি করব সময়ের কাছে তো আমাদের হাত বাধা আজকে মতো এখানে বিদায় নিচ্ছে আগামী পর্বে আবার হাজির হয়ে যাব আপনাদের প্রিয় কোনো তারকাকে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আর চোখ রাখুন বাংলাদেশের পর্দায়আরেকজন অবলীলায় নিজের স্বতন্ত্র রূপে হয়ে ওঠেন জীবন্ত ছবি হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আজ আমাদের সাথে আছেন এই সময়ের গুণী নির্মাতা সুমন আনোয়ার ও সু অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা আমি জানি যে সে কতটা প্রফেশনাল এবং ডেডিকেটেড তো এখন একটু তোমার কাছেই জানতে চাই সুমন ভাই কতটা করা পরিচালক হিসেবে সুমন ভাই পরিচালক হিসেবে না একদমই করা না নিজের মধ্যে চলে আসে ওকে আর সুমন ভাইয়ের কাছে জানতে চাইবো নিজে যখন লিখছেন একটা ক্যারেক্টার কে একটা তৈরি করলেন এবং সেটা ডেফিনেটলি আপনি আপনার ভাবনাটা এক্সপ্লেন করলেন আপনার অ্যাক্টার কে যখন দেখছেন যে সে শুনছে না বা সে বুঝছে না তখন কি রাগ উঠে না বা কিছু হয় না তো না না এরকম সময়টা খুব কমই হয় যে আসলে সে বুঝতে পারছে না বা ক্যারি করতে পারছে না আমাদের আজকের প্রেক্ষাপটে টেলিভিশনে মানে ওই সময়টা অভিনেতা অভিনেত্রী এবং বাজেট টাজেট সব কিছু মিলে খুবই কম সময় এরকম হয়ে থাকে যে আসলে আমরা ছত্রিশ বার বা বান্ন বার একটা টেকের জন্য ট্রাই করছি সেটা অনেকেই আসলে পারছে না কিন্তু স্টিল ভালো কাজের জন্য বা সেই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য লাস্ট আমি আর তিশা একটা কাজ করছিলাম রবীন্দ্রনাথের রৌনক ছিল এটা বোধ হয় ফিফটি টু টেক ছিল ফিফটি টু টেক কারণ হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের সেই ভাব সেই ক্যারেক্টার হয়ে ঠিকঠাক বাংলায় সেই ইমোশনটা উইথ অ্যাক্টিং এইটা যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ আমরা মানে করার চেষ্টা করেছি যতক্ষণ না আমরা সেই জায়গায় পৌঁছেছি আবার বহু সিনে কিন্তু দেখা গেছে যে একটা টেকের পরে আর আমরা আসলে ওই সিনটা আর ক্যারি করতে চাইনি যে এটা ঠিক আছে ফাইন সুমন ভাইকে আমরা আর্টিস্টদের সাথে কখনো রাখতে দেখি না বা সিন হচ্ছে না এই যে বিয়াল্লিশ বার আমরা টেক দিচ্ছি কখনো রাখি না ওকে কাম দাও না আমরা পাঁচ মিনিটের ব্রেক নে আচ্ছা একটু ঘুরে আসি চলো আচ্ছা ঠিক আছে এখন কি পারবা আর একবার রিহার্সাল করো কখনো করা হতে দেখিনি হ্যাঁ অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি ঠিক না হয় বা ওই সব ক্ষেত্রে রাখতে দেখেছি কিন্তু সুমন ভাইয়ের রাগটা অনেক মজা অনেক মজা সুমন ভাই মাঝে মাঝে গেলে গান গাচ্ছে নাচতেছে এবং খুবই খুবই মজা করতেছে পরবর্তীতে যদি আমরা আমার আমিতে আসি আমি ভিডিও করে রাখবো দেখাতে হবে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি এখানে একটু আমরা রাগানোর ব্যবস্থা করি না তাহলে যদি গান এখানে সে রাগিয়ে আসে ওই সময় ওই সিচুয়েশনটা ওই সময়টা ওই সময় বাট আবার আরেকটা জিনিস খুবই ভালো লাগে উনি যদি ইউনিটার কারো উপর একটু রেগে যায় বা একটু কড়া ভাবে কথা বলে জাস্ট এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পর সে আবার যে তাকে ডেকে নিয়ে আসে খা আমার কাছে মনে হয় যে আসলে 
ওইটা আগে আমাকে সলভ করতে হবে যদি আমি ওর উপর রাগ করে থাকি ওকে বকা দিয়ে থাকি ওকে আগে আমার আদর করতে হবে তারপর আসলে আমার সেই বিউটিফুল মোমেন্টটা হয়তো আমার স্ক্রিনে তৈরি হইতে পারে আদারওয়াইজ ওর একটা কিন্তু শ্বাস দীর্ঘশ্বাস অথবা কিছু একটা রয়ে যায় আমি ট্রাই করি যে ওইটা আগে যত দ্রুত সম্ভব কাভার করা যায় আচ্ছা তো বোঝাই যাচ্ছে সোহেল ভাই খুবই সফট স্পোকেন একজন মানুষ আচ্ছা তো এরকম কমফোর্টেবল একজন ডিরেক্টর মানে এত আরামদায়ক একটা এনভায়রনমেন্ট অনেক সময় আমি আসলে রেগে যাই যে এই জায়গায় এই জিনিসটা থাকার কথা ছিল বা অ্যারেঞ্জমেন্ট এর কথা ছিল বা আমাদেরকে এই সিনটা এখানে করতে হবে কিন্তু সেটা প্রপার সিচুয়েশনটা তৈরি করতে পারে নাই পেছনের লোকগুলো তখন আমি খেপে যাই কিন্তু অনেক সময় এরকম হয় যে আমার পক্ষ থেকেও কিছু তৈরি করার বিষয় ছিল যে এটা পারফরমারদের হেল্প হইতো সেটা যখন হয় না তারপরও সে কিন্তু ওইটার মধ্যে ওই লিমিটেশনের মধ্যেই ও কিন্তু ওর প্রপার অ্যাক্টিংটা ট্রাইটা করে যায় এটা গুড मनोजोग ভালোবাসার জায়গা বা হিংসার জায়গা বা কোন জায়গাটা কিরকম হওয়া উচিত ওটা না এমনিতে চোখ বন্ধ করলে আমাদের <laughs> फिरतीक <laughs> 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 সামনে <laughs> তারপরে যখন আমরা কালাগুল করি সুমন ভাইয়ের প্রতি চাপ আমি যে কি করবো আল্লাহ মানুষ আচ্ছা যাই যে কি চলো করি আচ্ছা তারপরে যখন আমরা গুলবাহার করলাম গুলবাহার করার এই সময় আরো প্রেশার এবং এই প্রেশার বলছে এই তিনটা করার পর আমার মনে হয় না আমি এটাকে আর কন্টিনিউ করব অনেক প্রেশার তাদের জন্য প্রেশারটা আরো বেশি এই কারণে আমার আরেকটা জিনিস হওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি ডিরেকশন দিব ও কিন্তু খুব ভালো ডিরেক্টর হইতে সেটা আমি একদম শুনে আছে তারপরে ও ভালো কাজ করবে ও খুবই অর্গানাইজ ও খুবই কুল ভাবে ওই মানে সেটে যত ডিজাস্টার হবে ওগুলোকে মেইনটেইন করতে পারবে আমি যখন মানে ফেল করি তখন এটাও টেক ওভার করে 
তারপরে এক ডিরেক্টর কে ডিরেক্টর কে বিয়ে করে বুঝলাম ডিরেক্টর হওয়া আমার সম্ভব না আমি প্রোডাকশন ম্যানেজার হতে পারবো ডিরেক্টর হতে পারবো না ডিরেকশন ইজ টু টাফ সুমন ভাই চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন কবে না আমি খুব বলছি আমি আমি তো এবারে সুমন ভাইকে সুমন ভাই আপনি যদি না শুরু করেন আমি কিন্তু থেকে যাব চারদিক থেকে এক ধরনের একটা প্রেসার তৈরি হচ্ছে আর খুবই ভালো কথা যে আমাদের দেশে একটা ভালো ট্রেন তৈরি হচ্ছে ফিল্মের জন্য অনেক ইয়ং ইন্থুজিয়াস্টিক ফিল্ম মেকার নতুন নতুন গল্প যে সব গল্প আসলে আমরা কখনো গত দশ পনেরো বছরে চিন্তা করতে পারিনি আসলে ফিল্মে এই ধরনের গল্প ডিল করা যাবে ওই ধরনের প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে সব কিছু মিলা হ্যাঁ মানে অনেক গল্প আমরা টেলিভিশনে বলে ফেলছি যেগুলো আসলে ফিল্মে বলা যেতে পারতো তো এইগুলো মিলে মনে হচ্ছে যে দেখা যাক আমি যাই না হয়তো খুব তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় সেই ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র হলে ডেফিনেটলি আমরা এক্সপেক্ট করবো তিশা থাকবে শাকিব খানের সাথে সিনেমা করে ফেলেছে আপনার সিনেমায় কোয়ার্টিস কাকে নেবেন খুবই ভালো একজন অভিনয় শিল্পী হিসেবে তো জানি কিন্তু তিশা ছোটবেলা থেকে কি হতে চেয়েছে অনেক কিছু হতে চেয়েছি জীবনে অনেক কিছু প্রথমে আমার বাবা একটা কথা বলতো যে আমার ছেলে পড়াশোনায় অনেক ভালো মা তোর পড়াশোনায় এত আমি যেন শুনতে পাবো ওই যে দেখো তিশার বাবা যাচ্ছে এরকম কিছু একটা করো আমি তোমাকে বলছি না তুমি পড়াশোনা তুমি যদি পড়াশোনা করতে চাও এরকম কিছু একটা করো তারপরে আসলে আমার বাবার অনেক ভক্ত ছিলাম এখনো আছি সো ফার্স্টে স্টার্ট করলাম যে ঠিক আছে আমি আর্ট শিখব আমার বাবা বলো ওকে নো প্রবলেম বাসায় টিচার রেখে দিল আর্ট শিখো তারপর না বাবা না আর্ট শিখব না আমি নাচ শিখবো আচ্ছা ঠিক আছে নো প্রবলেম আর্ট বাদ নাচের টিচার নাচ শিখো এভাবে করে বললাম না বাবা আমি একটু গান শিখবো আচ্ছা ঠিক আছে নাচ অফ গান এভাবে করে অনেক কিছু ট্রাই করে গেলাম তারপরে নতুন করিতে গোল্ড কাপ পেলাম গানে গান করার পরে মডেলিংয়ে আসলাম মডেলিংয়ে আসার পর মোটামুটি দু একজন চিনতে শুরু করলো তারপর তাব্ব মারা গেল তো তারপরে আসলে অ্যাক্টিংয়ে এসে অ্যাক্টিংয়ে এসে আমি একটা জিনিস ডিসকভার করলাম যে এখানে আমি আমার আর্ট আমি আমার সেন্স আমি আমার গান নাচ মনুষ্যত্ব বোধ রেসপেক্ট এভরিথিং আমি এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি আমি যখন একটার মধ্যে এত কিছু পেয়ে যাচ্ছি তখন আমি এত দিকে দৌড়াবো কেন সো তারপর আমি অভিনয় শিখে নাই সো এই কারণে আমার আসলে এই জায়গাটায় টিকে যাওয়া আচ্ছা একটা বিষয় পর্দার সামনে যারা আসছেন দর্শক তাদেরকে চিনছেন তাদেরকে এক নামে জেনে যাচ্ছেন পর্দার পেছনে যারা কাজ করছেন হয়তো তাদের নামটা অতটা দর্শকের কাছে পৌঁছাচ্ছে না কি মনে হয় কোন ক্ষেত্রে পর্দার সামনে না পর্দার পেছনে কোন জায়গাটায় কাজ করতে গিয়ে মনে হয় যে এক্সাইটমেন্টটা বেশি মানুষ এক নামে চেনে এটা এক ধরনের আনন্দের অবশ্যই আর যাদেরকে শুধু নামে চেনে হয়তো সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও চিনছে না কিন্তু তারপরও নামে চেনে এই বিষয়টা নিশ্চয় আপনার মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে আলোড়ন তো সৃষ্টি করে তার চেয়ে বেশি যেটা দাঁড়ায় যে যখন আপনার আপনি ভাবছেন যে আসলে আপনাকে চিনছে তখন আপনার দায়িত্ব বাড়ছে কিন্তু আপনার দায়িত্ব বাড়ছে সো আপনি যত পরিচিত হচ্ছেন তত দায়িত্ববান যদি হতে পারেন তত ভালো মানুষ যদি হতে পারেন তাইলে কিন্তু আর্টটা বা শিল্পের জায়গাটা অন্য জায়গায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে আর কি আচ্ছা সেটা ধরে তিশার কাছে একটু নিয়ে আসি যে ভাইয়া যেটা বললেন দায়িত্ব বাড়ে তো দায়িত্বটা কি প্রেশারও হয় মাঝে মাঝে 
অবশ্যই দায়িত্ব মানে তো প্রেসার ওদের জন্য তো আরো বেশি মানে আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখছে যে হ্যাঁ সুমন আনোয়ারের নাটক করছে তিশা আমি সিম্পল একটা উদাহরণ দেই আমি যদি এই ঈদে মনে করেন যদি পাঁচটা নাটক যায় মানুষ কিন্তু আছে পাঁচটা নাটক যাচ্ছে আছে ওই কস্টিউমটার সাথে এই কস্টিউমটা মিলে যাচ্ছে না তার মধ্যে সব কোনটা প্রথমে আমি যখন জার্নি স্টার্ট করি তখন আসলে আমি অভিনেতাই হতে চেয়েছিলাম আচ্ছা সুমন ভাইয়ের কাছে যে নিজের কাছে কি মনে হয় আপনি প্রথমত একজন নাট্যকার নাকি चालनारे कर जगो तो मैं तैर करते हैं तक प्रत्येक बुझी गल्पर मध्य दिए स्क्रिप्ट कर बंधु बान्धव ए आशेपाशे लोक जन बल बाह बे भलो चलो स्क्रिप्ट तैरि करी तो साम डेक्ट करते हलो आफ्टर दैट मैं होल प्रोडक्शन हो जाए जख पुरो आर्टवर्क ओनारशिपट फिल करते तक देखल स्पेस वाइज एक्टर चे जगह एक बड़ो स्ट्रंग अनेक मानुस समाज बंधुर समस्तित जगह 